మనము ఓన్లీ మందం ప్లేటు లావు ప్లేటు బొఫే ప్లేటు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనం డై వేరే డైలో మనం పల్సడే పతాల ప్లేట్ సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ బొఫే ప్లేట్స్ అనేటివి మనం నిమిషానికి ఐదు నుంచి పది పది నుంచి పదిహేను ప్లేట్లు అది కూడా ఆపరేట్ చేసే ఆపరేటర్ మీద కంపల్సరీగా ఆధారపడి ఉంటుంది సో మనకి ఈ బొఫే ప్లేట్స్ యొక్క షీట్లు ముడి సరుకు షీట్లు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు కొన్ని ముఖ్యమైన జిల్లాలలో లభిస్తాయి ఈ మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత దానికి రా మెటీరియల్ మీకు ఎక్కడ లభిస్తాయో మేము క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము సో మీరు మిషన్ మనకు రా మెటీరియల్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది మనం రా మెటీరియల్ షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఎంత పడతాయి ఇంటికి తెచ్చుకున్న షీట్లు మనకు ప్లేట్ తయారడానికి తయారు చేయడానికి పవర్ బిల్ ఎంత పడుతుంది అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఈ ముఖ్య అంశాలు దయచేసి క్లియర్గా వినండి మనము రా మెటీరియల్ షీట్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో కొనుక్కుంటే ఆ షీట్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు పడింది అనుకోండి మనము ఫ్యాక్టరీ నుంచి షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి మినిమం ఐదు పైసల నుంచి పది పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్ పడుతుంది అంటే ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు షీట్ కాస్ట్ సో ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఒకటి నలభై పైసల్లో మనకి ఇంటికి షీట్ వస్తుంది సో ఇంటికి తెచ్చుకున్న షీట్ని మనము ప్లేట్ తయారవడానికి మినిమం రెండు పైసల నుంచి మూడు పైసల వరకు పవర్ బిల్ పడుతుంది అంటే మనము షీట్ కాస్ట్ ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఫ్యాక్టరీ నుంచి షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఐదు పైసలు పవర్ బిల్ ప్లేట్ తయారవడానికి రెండు పైసలు అంటే ఒకటి రెండు నలభై రెండు పైసల ప్లేట్ తయారవుతే మనము ఒకటి నలభై రెండు పైసల నుంచి ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో అంటే సుమారుగా మినిమం పది పదిహేను పైసలు లాభాలు పెట్టుకొని అమ్ముకోవాలను మరి ఒకసారి చెప్తాను వినండి ఒక షీట్ కాస్ట్ బొఫే ప్లేటు మందం ప్లేటు షీట్ కాస్ట్ రూపాయ ముప్పై ఐదు పైసలు ముప్పై ఐదు పైసలు పడితే దానికి మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఇంటికి షీట్ తెచ్చుకోవడానికి ఐదు పైసలు ప్లేట్ తయారవడానికి రెండు పైసలు మూడు పైసలు పవర్ బిల్ టోటల్గా మనకి ఒకటి నలభై రెండు పైసలు ప్లేట్ తయారవుతే మనము పది పదిహేను పైసలు లాభాలు పెట్టుకుని అంటే మనం సుమారుగా ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో మనం అమ్ముకోవాలి సో మనకు మినిమం పది పైసల నుంచి పదిహేను పైసలు ఇరవై పైసల మధ్యలో లాభాలు పెట్టుకొని అమ్ముకోవాలి సో బొఫే ప్లేట్లు మనకు ఈ మిషన్లో మనము రోజుకు ఎన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక మనిషి ఒక పర్సను రోజుకు ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పనిచేయగలుగుతాడు కాబట్టి ఒక ప్లేట్లో ఒక డైలో ఒక అచ్చులో ఒక మనిషి మినిమం సుమారుగా నాలుగు ఐదు వేల ప్లేట్లు అంటే ఇద్దరు కలిపి చేస్తే సుమారుగా ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల ప్లేట్ల వరకు తయారు చేయగలుగుతారు సో రోజుకు ఎనిమిది వేల ప్లేట్ తయారంటే మనం సింపుల్గా లీస్ట్ మార్జిన్ మినిమం పది పైసలు పెట్టుకున్నా సో రోజుకు మనం యావరేజ్గా ఐదు వందల రూపాయల నుంచి ఎనిమిది వందల రూపాయల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు సో మనం తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ అనేటివి మనం స్టాక్ పెట్టుకుంటే ఈరోజు సేల్ అవ్వచ్చు రేపు సేల్ అవ్వచ్చు ఎల్లుండి సేల్ అవ్వచ్చు వారానికి సేల్ అవ్వచ్చు సో ఆ అమ్ముకునే విధానం మార్కెటింగ్ అది మీ చేతుల్లో మీ ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇంకా మీకు వివరాలు ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే బొఫే ప్లేట్లు అనేటివి మందం ప్లేట్లు లావు ప్లేట్లు మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో మనకు బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి సో నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఫంక్షన్లో ప్రతి మార్కెట్లో అన్నిటికీ ఈ ప్లేట్స్ బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి సో మీరు ఎక్కువగా బొఫే ప్లేట్స్ తయారు చేయడానికి మీరు ఫోకస్ పెట్టండి సో వేరే వేరే టిఫిన్ సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ అని టిఫిన్ ప్లేట్స్ అని అవి వాటి మార్కెట్లో అంతగా డిమాండ్ లేవు అంత సేల్ అవ్వవు ఇంకా మీకు ఈ ప్లేట్స్ రా మెటీరియల్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత మనకు ప్లేట్ ఎంత షీట్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది ప్లేట్ తయారవడానికి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది టోటల్గా ఎంత ప్లేట్ తయారవుతుంది మనం ఎంత అమ్ముకున్నా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో రా మెటీరియల్ అనేది మీకు ఎక్కడెక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయంటే మా దగ్గర ఎవరైతే కొత్త మిషన్లు కొంటారో వారికి మాత్రమే రా మెటీరియల్ సదుపాయం కల్పిస్తాము సో రా మిషన్ కొనుక్కొని రా మెటీరియల్ కొనుక్కొని తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ మీరు మార్కెట్లో సొంతంగా అమ్ముకునే విధానము తెలుసుకొని లేదు అంటే మీకు అవగాహన ఉంటే వ్యాపారం మొదలుపెట్టండి సో ప్రతి ప్లేట్ మీద లీస్ట్ మార్జిన్ పది పైసలు మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా మ్యాక్సిమం అనేది మీరు అమ్ముకునే మార్కెటింగ్ మీద మీరు అమ్ముకుని మీ టాలెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకా మరి ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు మిషన్ మీ దగ్గర కొంటాము రా మెటీరియల్ మీ దగ్గర కొంటాము తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ మీరు కొంటారా అని చాలామంది అడుగుతున్నారు సో అలాంటి వాటికి దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో నో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో బైబ్యాక్ అంటారు సో బైబ్యాక్ అంటే ఏంటి మీరు తయారు చేసిన ప్లేట్స్ మేము తిరిగి కొనడం అని బైబ్యాక్ అంటే సో ఈ బైబ్యాక్
కొన్ని వార్తాపత్రికలలో న్యూస్ పేపర్స్లలో మిషన్ ఇస్తాము రా మెటీరియల్ ఇస్తాము మేము తయారు చేసుకున్న ప్లేయర్స్ తిరిగి మేమే కొంటాము వీటికి అన్నింటికీ మేము ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అగ్రిమెంట్ ఉంటుందని మీకు ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు సో తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కూడా మీరు మోసపోతున్నారు సో ఇలాంటి ప్రకటనలకు మీరు నమ్మి డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దని కోరుతున్నాను సో మిషన్ ఇస్తాము రా మెటీరియల్ ఇస్తాము తయారు చేసుకున్న ప్లేయర్స్ మేమే కొంటాము అనే ప్రకటనలను ప్రకటనలకి అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఆన్లైన్లో కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ వార్తాపత్రికలో కానీ నమ్మి డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దు సో ఏది ఏమైనా తయారు చేసుకున్న ప్లేయర్స్ మీరు అమ్ముకునే విధానము అవగాహన ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలుపెట్టండి ఈచ్ వన్ ప్లేట్ మీద మినిమం పది పైసలు మిగులుతుంది మీరు చేసుకునే ప్లేట్స్ రోజుకు మూడు ప్లేట్స్ మూడు వేల ప్లేట్స్ చేసుకున్నా నాలుగు వేల ప్లేట్స్ చేసుకున్నా ఐదు వేల ప్లేట్స్ చేసుకున్నా పదివేల ప్లేట్స్ చేసుకున్నా ప్రతి పైసా ప్లేట్ పెట్టుకుంటే మినిమం అది ఉంటుంది సో కొందరు ఆన్లైన్లలో కొన్ని ఛానల్స్లలో మీకు రోజుకు మీ ఇంటి వద్దనే వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు ఐదు వేలు సంపాదించుకోవచ్చు రెండు వేలు సంపాదించుకుని ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు సో ఏ ప్రకటనలైనా ఏదైనా మీరు కష్టపడి తిరిగి మార్కెట్ అమ్ముకునే ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా సరే మీరు అమ్ముకునే విధానం తెలిసి ఉంటేనే ఏ బిజినెస్ అయినా మొదలుపెట్టండి సో ఎవరి చేతిలో డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దు ఈ వీడియోలోనే స్క్రీన్ పైన నో బై బ్యాక్ నో సెలెక్ట్ బై బ్యాక్ అంటే మా దగ్గర బై బ్యాక్ లేదు మీరు దయచేసి సే బై బ్యాక్ అనే వ్యాపారాన్ని మీరు పెంచుకోవద్దు సో ఇవన్నీ మోసపూరితమైన వ్యాపారాలు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వహించండి సో మరొక విషయం ఏంటంటే ఇంకా మీకు మిషన్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయంటే మాలాంటి మిషన్లు తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఫీచర్లను బట్టి క్వాలిటీని బట్టి రేటు తక్కువ నుంచి లో ప్రైస్ నుంచి హై ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటిదంటే ప్రతి ఒక్కరు మిషన్ కొనే ముందర మనము మిషన్ కొంటే ఓ పది కాలాల పాటు మిషన్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు బిజినెస్ కూడా పది పాల పది కాలాల పాటు ఉండే విధంగానే మీరు ఎక్కడైనా మిషన్ కొనుక్కోండి సో మార్కెట్లో ఉండే కాంపిటీషన్లో మా మార్కెట్లో ఉండే పోటీ విధానంలో సో చాలామంది రేట్లు మిషన్లు తక్కువగా అమ్ముతున్నారు సో మిషన్ మీరు కొనే ముందర ఎక్కడ పది రూపాయలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఇరవై వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ రేట్ ఎక్కువ ఉంటే సో మీరు అక్కడ మిషన్ కొనండి ఆ మిషన్లో క్వాలిటీ ఉంటుంది ప్లస్ మిషన్ లైఫ్ ఉంటుంది సో ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి ఈ కాంపిటీషన్లో ఈ పోటీ విధానంలో ఎక్కువ రేటు తక్కువ ఉండి చాలామంది మనకు కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు పలానా ఏరియాలో పలానా పట్టణంలో పలానా సిటీలలో మిషన్ రేట్లు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మీరు చాలా రేట్ ఎక్కువ చెప్తున్నారు తేడా ఏంటి ఎందుకనేసి కొందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కొందరు తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నారు కొందరు ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా చేస్తున్నారు సో వీళ్ళందరికీ ఇచ్చే సమాధానం ఏంటంటే నేను ప్రతి ప్రతి కస్టమర్ నా దగ్గర కొనే కస్టమర్ యొక్క వాళ్ళ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ లైఫ్లో దృష్టిలో పెట్టుకుని మిషన్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో నా దగ్గర మిషన్ యొక్క రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందనేది వాస్తవం నేను దానికి అగ్రీ చేస్తాను ఒప్పుకుంటున్నాను సో ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ లైఫ్ వాళ్ళ మిషన్ కొంటే వాళ్ళ ప మిషన్ యొక్క పది కాలాల పాటు పది కాలాల పాటు బిజినెస్ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో నా దగ్గర మిషన్ మార్కెట్లో కంటే హెవీ ప్రైస్